குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் லெசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கிராமர் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா கன்ஜங்ஷன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க தி ஆர் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் கன்ஜங்ஷன்னா என்னது கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது தே ஆர் லிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா லிங்க் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் எஸ் கனெக்டாஸ் லிங்கர்ஸ் லிங்க் வேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த கன்ஜங்ஷன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேர்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ரெண்டு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸு அல்லது சென்டென்சஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இந்த கன்ஜங்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அடுத்தது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அடுத்தது கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கன்ஜங்ஷனில் நம்ம எப்படி சென்டென்சஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் அதாவது கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரெண்டு இன்டிபெண்ட் கிளாஸை வந்து நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணலாம் ரெண்டு சென்டென்ஸும் தனித்தனியாக நமக்கு மீனிங் கொடுக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் பெரும்பாலும் இது வந்து காம்பவுண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் லிங்க் டூ குரூப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் இன்டிபெண்ட்லி மேக் சென்ஸ் தனித்தனியாக ரெண்டுமே அர்த்தம் கொடுக்குற ரெண்டு சென்டென்சஸை வந்து நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணும்போது இந்த கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் அண்ட் ஆர் ஃபார் அதர்வைஸ் ஸோ பட் இட் ஸ்டில் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இது எல்லாமே வந்து கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் சரியா அது எப்படி வந்து சென்டென்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணியிருக்குங்கிறதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் பாருங்கள் இது கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் எப்படி கம்பைன் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஐ ரேங்க் அப் பட் ஹி டிட் நாட் ஸ்பீக் டு மீ இங்கே ஐ ரேங்க் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸு ஹீ டிட் நாட் ஸ்பீக் டு மீ அப்படிங்கிறது இன்னொரு சென்டென்ஸு இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுமே நமக்கு தனித்தனியாக ஃபுல் மீனிங் கொடுக்கும் சரியா இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் நம்ம பட் அப்படிங்கிற அந்த கன்ஜங்ஷன் போட்டு கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் த ரேஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ஸ்டே ஸ்டெடி இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த அண்டுங்கிற வார்த்தையில் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் ஆர் யூ வில் நாட் பி சென்ட் ஹோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் தனித்தனி சென்டென்ஸ் ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்து யூ வில் நாட் பி சென்ட் ஹோம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு சென்டென்ஸு இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுமே நமக்கு தனித்தனியாக மீனிங் கொடுக்கும் அப்போது இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆர் அப்படிங்கிற கன்ஜங்ஷன் வச்சு கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் நீ உன்னோட வேலையை முடி அல்லது யூ வில் நாட் பி சென்ட் ஹோம் உன்னை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இது ரெண்டே வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக நிற்கும் அடுத்தது த சைல்டு வாஸ் இல் ஸோ ஹி வாஸ் அட்மிட்டட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் த சைல்டு வாஸ் இல் ஸோ ஹி வாஸ் அட்மிட்டட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அதனால் அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் மாரி ஹீ இஸ் ரிச் ஃபார் ஹீ இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இப்போ ஃபார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல கன்ஜங்ஷன் அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான் எதனால் அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான்னா ஹீ இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஹீ இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஹீ இஸ் ரிச் இந்த ஃபாருங்கிறது நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஹீ இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸோ ஹீ இஸ் ரிச் அந்த மாதிரி தான் கொண்டு வருவோம் இந்த ஃபாருங்கிறது ரொம்ப ரேராக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் ரேங்கில் உள்ள இன்டிபெண்ட் கிளாஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்தது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு கிளாஸ் ஒரு இன்டிபெண்ட் சென்டென்ஸோடு நம்ம கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே அந்த பகுதி வந்து என்ன ஆயிடுனா சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆயிரும் அது ஏற்கனவே ரெண்டும் தனித்தனி இன்டிபெண்ட் சென்டென்ஸாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்துல அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கிளாஸாக மாறிடும் சரியா அப்போ
as much as therefore so that because as if however etc idellame vandha enna na subordinating conjunctions the subordinating conjunction eppadi combine pandrudungadukku sila examples paarenga unless you work hard you cannot secure good marks ipo indha sentence perichu paathina unless you work hard ngiradhu or pagudhiyavum you cannot secure good marks ngiradhu innor pagudhiyavum irukum ipo you cannot secure good mark ngiradhu gives you a full uh, meaning that is complete meaning whereas inga paarenga unless you work hard abdingiradhu namakku complete meaning kudukadhu நீ கடினமாக உழைக்காத பட்சத்தில் அப்படின்னு இருக்கும் இட் கெட்ஸ் இட்ஸ் ஃபுல் மீனிங் ஒன்லி வென் இட் இஸ் கம்பைண்ட் வித் த மெயின் கிளாஸ் அப்போ இந்த அன்லஸ்ங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டோம்னாலே நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸாக தான் இருக்கும் பட் அந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சேர்த்த உடனே அந்த பகுதி வந்து என்ன ஆயிரும் சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆயிரும் சரியா அப்போது இது வந்து என்னது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக இருக்கும் ஸோ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் எல்லாமே எங்கே இருக்கும்னா நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் இருக்கும் வெயிட் டில் ஐ ரிட்டர்ன் வெயிட் வெயிட் பண்ணு எது வரைக்கும் டில் ஐ ரிட்டர்ன் நான் வர்ற வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணு ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட் தோ ஹீ இஸ் புவர் தோ ஹீ இஸ் புவர் ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட் அவன் ஏழையாக இருந்த போதிலும் ஹி இஸ் ஹானஸ்ட் அப்படின்னு வரும் பட் இந்த தோவை எடுத்துகிட்டோம்னா இது ஒரு தனி சென்டென்ஸ் அது ஒரு தனி சென்டென்ஸாக தான் இருக்கும் பட் இந்த தோ வந்தவுன்னா இது வந்து என்ன ஆயிடுது சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆயிடுது ஆஸ் ஜான் இஸ் வெரி வீக் ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு வாக் ஃபாஸ்ட் ஜான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால அவனால் வேகமாக நடக்க முடியலை அப்படின்னு வருது அடுத்த ஐ வில் ரிட்டர்ன் ஹோம் ஆஃப்டர் சன்செட் ஐ வில் ரிட்டர்ன் ஹோம் ஆஃப்டர் சன்செட் சன்செட்டுக்கு பின்னாடி நான் வந்து வருவேன் சில இது வந்து கிளாஸ் இல்லாமல் வரும் சரியா மை அங்கிள் என்டர்டு மை ஹவுஸ் ஒயில் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஹோம் ஒர்க் என்னோடய ஹோம் ஒர்க்கை செய்து கொண்டு இருந்த போது மை அங்கிள் என்டர்டு மை ஹவுஸ் என்னோட வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சார் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த கோஆடினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுட்டீங்க இதை பார்த்துக்கோங்க நாளைக்கு கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷனும் உங்கள் புக் பேக் எக்ஸசைஸும் எடுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச